aumentar salários e pensões para uma vida melhor. Orçamento de Estado para 2025, uma montagem mediática que devia envergonhar. Nas últimas semanas foi montada uma mediática encenação através da comunicação social à volta do Orçamento de Estado para 2025, entregue ontem pelo Governo na Assembleia da República. Os principais figurantes desta encenação, amando os interesses dos grandes grupos económicos, foram o Presidente da República e o Governo, que manipularam com inegável eficiência os seus peões instalados na comunicação social para atingir o seu objetivo, convencer os jovens, os trabalhadores e os reformados que era uma inevitabilidade aprovar o Orçamento de Estado, fosse qual fosse o seu conteúdo, fossem quais fossem as opções políticas que o fundamentassem, fossem quais fossem as suas propostas concretas. A não aprovação do Orçamento de Estado, garantiam, traria o caos. Quem sabe até talvez o diabo, lembram-se. Pelo que escrutinar as suas orientações e propostas seria uma perigosa heresia que de todo era indispensável impedir. Os objetivos deste embusto, mesmo para os mais distraídos, são hoje perfeitamente perceptíveis. Afinal, o que os grandes grupos económicos pretendiam com toda esta encenação era que os jovens, os trabalhadores e os reformados não tomassem consciência de que as propostas, o conteúdo do orçamento de Estado apresentado, não incentivava a valorização do trabalho e dos trabalhadores, não apontava para o aumento geral dos salários e das pensões, não melhorava o poder de compra, não abria as portas à valorização das carreiras e profissões, não garantia o direito à habitação, com a redução dos seus custos e o aumento da oferta pública, não era ponto de partida para a defesa e melhoria dos serviços públicos, em particular do Serviço Nacional de Saúde e da Escola Pública, não garantia o acesso a creche e pré-escolar gratuitos para todas as crianças numa rede pública. Afinal, era isto que o embuste pretendia esconder. O Presidente da República e o Governo foram os pontas de lança desta campanha, estimulada por uma extrema-direita interessada em rentabilizar para si o espetáculo encenado. Lamentavelmente, os socialistas embarcaram na onda e não dão mostras de estarem cansados de dar para este peditório, que ainda está para durar. Mas, afinal, as lutas dos jovens, dos trabalhadores e dos formatos, aí estão, contrariando intenções ou pontos ao rumo traçado pelo Orçamento de Estado apresentado, com particular relevo para as manifestações nacionais anunciadas pela CGTP para o dia 9 de novembro em Lisboa e no Porto. Em nota de rodapé e porque já hoje falámos da importância da comunicação social em toda esta trama, não posso deixar de chamar a atenção para o plano de ação para a comunicação social anunciado há dois dias pelo Governo. Este plano é mais um passo de particular gravidade na implementação da estratégia há muito em curso de subordinar a informação ao serviço dos grupos económicos, com o que isso significa de atentado à liberdade de informação, pondo em causa o serviço público da rádio e da televisão.